ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷ്രിംസിനെ പറ്റിയുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ജയ അക്വാ ഫാമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വെറൈറ്റി ഷ്രിംസിൻ്റെയും കെയറിങ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവ വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷസാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേസ്ഫുള്ളാണ് അഗ്രസീവ് അല്ല വളരെ ഈസിയായി ബ്രീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് കൂടിയാണ് ഷ്രിംസ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷ്രിംസിന് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പായിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാങ്കിൽ നാല് എണ്ണത്തിന് മാക്സിമം ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഗ്യാലൻ അതായത് ഒരു പതിനെട്ട് ലിറ്ററോളം വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ടാങ്കുകളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു ഗ്യാലൻ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ സ്ട്രിംസിന് എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഈ കണക്ക് പറയുന്നത് ഇവകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാന്റഡ് ടാങ്കുകളെയാണ് വളരെ ഇഷ്ടം ഇവ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക പ്ലാന്റഡ് ടാങ്കുകളിലാണ് കാരണം പ്ലാന്റുകളുടെ ഡെഡ് ലീവ്സ് ആൾഗെയിൻസ് ഇതൊക്കെ ഇവർ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളാണ് ജവ മോസ് ട്രിക്കിയ മോസ് എക്സ്പ്രസ് മോസ് ഇതുപോലെയുള്ള മോസ് പ്ലാന്റുകൾ ഇവയുടെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാങ്കുകളിലാണ് അഥവാ മറ്റു ഫിഷസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടി ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം പി എച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയിലെ ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇവയ്ക്ക് സൂട്ടബിളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ റോക്സും ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോയിക്കോളും ആഴ്ചയിൽ അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീഡിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇവ മൈക്രോ ആൽഗെയിൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ്സ് കഴിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രിംസിൻ്റെ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കക്കരിക്ക അഥവാ കുക്കംബർ ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചീരയുടെ ഇല ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അവ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മറ്റു ഫിഷസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അത്യാവശ്യം ഇവർ കഴിക്കാറുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഷ്രിംസിന് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഗപ്പീസിന് കൊടുക്കുന്ന പെല്ലറ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാറുമുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുകളിൽ വന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ശീലം വളരെ കുറവാണ് കക്കരിക്കൊക്കെ വേവിച്ച് താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താലേ ഇവർ കൂടുതലായി കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫിഷസിനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിഷസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പോൾ സ്നെയിൽസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിധ സ്നെയിൽസിനെ ആഡ് ചെയ്യാം മിസ്റ്ററി സ്നെയിൽസ് ഗോൾഡിങ്ക മറൈനൽ സ്നെയിൽ അതുപോലെ മലേഷ്യൻ ട്രിമ്പറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോറി ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഒക്ട സിംഗ്ലസ് ചെറിയ പ്ലക്കോസ് അതുപോലെ ചെറിയ ടെട്രാസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക കാർഡിനൽ ടെട്ര നിയോൺ ടെട്ര ഗ്ലോവലൈറ്റ് ടെട്ര പിന്നെ ഗപ്പീസ് സീബ്ര ഡയനോസ് ഹോർലിച്ചിങ് റസ്ബോറ തുടങ്ങിയ ഫിഷിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോല
ഇനി ഇതിൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് മെയിൽ ഫീമെയിലിനെക്കാളും ചെറുതും കളർ കുറവുമായിരിക്കും ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ നല്ല തടിയും ഉണ്ടാകും കളർ കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെയിലിന് ഒരു ഫീമെയിൽ എന്ന നിലക്കൊന്നുമല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസും മെയിൽസും കൂടെ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ നടന്നോളൂ അപ്പോൾ നല്ല പ്ലാന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ജാവോമോസ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് ബ്രീഡിങ്ങിന് പ്രായപൂർത്തിയാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാല് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽസ് ഒരു ഫെർമോൺസ് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയും അതും തേടി പിടിച്ച് ഈ മെയിൽസ് വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മുട്ടകൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരികയാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നോളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർ ഈ മൈക്രോ ആൽഗിൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് അവർ വളർന്നോളും അത് ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ അവരതെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരില്ല ഓ ബ്രീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുക അമോണിയുടെ അളവ് കൂടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ച് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്